안녕하세요 우판입니다 오늘 오전까지는 영상 편집을 좀 하고 네 이제 저녁이 되었는데 근처에 야시장이 있더라고요 랑카맹 대학교 근처에 있는 야시장이고 그쪽에 스타디움이 있어가지고 수요일 빼고 보통 야시장이 매일 열린다고 합니다 한 저녁 10시 반? 까지는 한다고 하니까 먹을 걸좀 사고 들어와서 그냥 하루를 마무리하면 되지 않을까 네, 생각을 하고 있습니다 일단 가서 어떤 거를 판매하고 있는지 어떤 음식들이 있는지 한번 보고 마음에 드는 걸로 몇개 골라서 일단 사와서 들어와 가지고 뭐좀 먹으면 되겠죠 저녁 겸 하루 마무리를 맥주와 함께 하면 되지 않을까 싶습니다 음. 그러면 한번 가봅시다 보통 뭐 그래 플러서 살 수는 있는데 그냥 로컬 버스를 타고 가겠습니다. 네, 그냥 로컬 버스 타고 여행하는 것도 괜찮더라고요. 네. 여기 보시면 차가 좀 많이 막히는 구간이라 뭐 구글 맵에서 검색을 해보면 한 20분, 25분 정도 걸린다고 해요. 네, 한번 로컬 버스 타고 가보도록 하겠습니다. 66번 버스랑 71번 버스가 있고 그 다음에 에어컨 버스는 60번 버스인데 조금 기다리고 있는 중입니다 네 이쪽이 이제 랑카메 야시장입니다 버스는 10밭 10반 내고 이제 포유를 끌어 주시는 걸 타고 오면 되고 에어컨이 없어서 조금 더운 감은 있겠죠 보통 앞쪽으로는 음식을 많이 팔고 이제 뒤쪽에는 옷을 좀 많이 파는 네 그렇습니다 옷 말고도 다른 것도 많고 어 이것저것 많이 파는 야시장이라 보면 되겠죠 조드페어나 아니면 저기 후에이빵을 많이 가시긴 하는데 이렇게 완전 로컬 야시장도 이제 태국 내에 뭐 많은 것 같아요 그래서 뭐 마실 거나 음식 같은 거를 팔고 있고 막 그렇게 야시장이 크진 않은데 사람이 엄청 많은 걸볼수 있죠 그리고 조드페어랑 다르게 여기는 따로 앉아서 뭐 술을 먹거나 그런 분위기는 아닌 것 같아요 그냥 음식을 사서 집에 들어가서 이제 가족들이랑 나눠 먹는 일단 더우니까 남솜이라고 부르는데 한탈 하나 사서 뒤에 앉아서 이제 좀 먹고 음식을 조금 찾아볼까 해요 뒤쪽에는 이렇게 먹을 데가 여기는 따로 없어가지고 이런 식으로 앉아서 먹는 모습을 볼수 있습니다 뭐 우리로 치면 한강 같은 느낌? 네 그렇게 보시면 되겠죠 그 태국은 보통 불교 나라인데 방콕 오른쪽 이쪽 이슬람 사람들이 많이 살아서 이렇게 보시면 피잡 쓰신 분들이 많아요 시내와는 조금 다른 분위기라고 할수 있겠죠 한사를 먹고 난 다음에 음식을 좀 사가지고 호텔로 돌아가도록 하겠습니다 피카 아니 타올라이카 제시파 제시파 거금파 사이사이꺼링링하나꺼 อมเนอะอมเนอะแจ่มเนอะเอาผักไหมไม่เอาไม่เป็นไรครับเก่งงามพวกนี้ได้โอ้เก่งจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับโอ้ย
돌아갈 때는 버스보다 그냥 뭐 볼트나 그랩에서 오토바이 택시를 불러서 가는 게 맞는 것 같은데 음 일단 그랩보다는 보통 볼트가 좀더 저렴하더라고요 그래서 한번 둘다 체크해보고 좀 저렴한 걸로 불러서 집으로 가도록 하겠습니다 네 오토바이 택시를 타고 이제 돌아왔습니다 머리는 원래 길었는데 뭐 상한 거를 엊그제인가 태국에서 잘랐어요 그냥 머리를 머리를 감겨주는데 20분 정도 어 조금 하드해서 <웃음> 네좀 놀랐네요 다음에 한번 뭐 기회가 된다면 머리 다시 자르러 간다면 또 영상으로 남겨보도록 하겠습니다 오늘 구매한 음식은 이렇게 보시다시피 두 개가 무빙이고요 어 이렇게 노란빛이라 빨갛게 보이네요 이 정도로 빨갛진 않고 살짝 덜 빨갛다고 보시면 되고 요거는 싸이꼭 네, 비싼 지방 소세지라고 할수 있겠죠 싸이꼭 그리고 75바 주고 구매한 초밥입니다 네, 이렇게 맥주 한주 겸 저녁으로 먹어보도록 하겠습니다 오늘도 맥주는 창이고 그냥 음식이랑 좀잘 어울리지 않을까 싶어서 창으로 사와 봤습니다 이 초밥이 이렇게 생겼는데 조금하긴 해요 뭔진 모르겠고 그냥 막 골랐는데 한번 먹어보도록 하겠습니다 우리나라 초밥이랑 별 다를 건 없고 생선 살을 쓴 그런 초밥 같기도 합니다 이거는 묵빙이고 돼지고기를 이제 다져가지고 이렇게 만든다고 해요 이건 태국 북부 지방이나 뭐 이산 지방에서 라오스식으로 만드는 소세지라고 보시면 되는데요 사이꼭이라고 합니다 안에 잘 보시면 돼지고기랑 찹쌀밥 같은 거를 섞어서 이렇게 만든다고 합니다 밥을 양념해 가지고 이제 소세지 안에 집어넣은 좀 그런 느낌으로 보시면 될것 같아요 이거는 굴초밥이라고 보시면 되겠죠 저는 개인적으로 밥단걸 별로 안 좋아하거든요 근데 이건 진짜 반대로 좀잘 어울리는 느낌? 맛있네요 말없이 좀 먹어볼게요 일단 저녁밥은 이렇게 보시다시피 다 먹었고 네, 맥주도 반주 겸 조졌습니다 네, 오늘 이렇게 조드페어나 푸에이깐 같이 조금 유명한 야시장은 아니고 랑카맹 야시장 갔다 봤는데 음, 저도 이렇게 야시장을 방문해보면 뭐 새로운 사람들도 많이 보고 태국인들의 뭐 문화나 이제 정서나 이런 것도 조금 알수 있고 그런 게 조금 더 좋지 않나 싶습니다 오늘은 이렇게 영상을 마무리 하고요 최대한 빠르게 잘 편집해서 어, 올려보도록 하겠습니다 오늘은 여기까지 안녕 끝